আসসালামু আলাইকুম আমি ছোট থাকতে ছোট থাকতে থেকে বড়দের পায়ে ধরে সালাম করি এটা শিখে আসছি এখন যখন নিজেকে পরিবর্তন করে ফেলেছি তখন সালাম না করলে অনেকে কথা শুনতে হয় মা বাবা শ্বশুর শাশুড়ি বা বড়দের কিভাবে বোঝাবো প্রথম যেটা আপনার নিজের বোঝার দরকার যেটা সেটা হচ্ছে যে মানুষে কি ভাবতেছে আপনাকে তার চেয়ে আল্লাহ কি ভাবতেছেন এটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার সম আপনাকে আল্লাহ কি মনে করলেন বা আল্লাহ কিভাবে নিলেন সেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট দেন মানুষ কি মনে করল আর মানুষ কি ভাবলো সেটা হচ্ছে কারণ আপনি যদি এমন একটা কাজ করেন যেটা আল্লাহর কাছে অপছন্দনীয় অথবা যেটার জন্য আপনার আল্লাহর অসন্তুষ্টি অর্জন করবেন বা জাহান নামের পসিবিলিটি থাকে ধরেন সেই কাজটা অন্যদের কথা চিন্তা করে করলেন এরা কিন্তু আপনার হয়ে সাক্ষী দিবে না কেমতের দিন কিন্তু এরা বলবে না যে আমাদের জন্য এই কাজটা করছে সুতরাং ওর শাস্তিটা আমাদেরকে ভাগ করে দেয় দেওয়া হোক বা ভাগ করে দেন এটা বলবে না কিন্তু সুতরাং সবসময় মনে রাখবেন যে আপনাকে আল্লাহ কি ভাবতেছেন সেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়েছে মানুষ কি ভাবতেছে তার চেয়ে তার থেকে আচ্ছা মানুষ কি ভাবতেছে যদি জায়জ হইত জিনিসটা তাহলে ঠিক আছে মানুষ ধরেন অন্য একটা ব্যাপার বলতেছে যে ধরেন কোন একজন মানুষ আপনাকে তার ঘরে খাইতে বলে বেসিক্যালি সে যদি কাফেরও হয় মুশ্রিকও হয় মুসলিম হইলে তো বটেই খাওয়াটা জায়জ এখানে তার তার মন রক্ষা করতে তার কথা রক্ষা করতে আপনি খাইলেন এটা কিন্তু গুনার কোনো কাজ না কারণ এটা আল্লাহর কোনো ঈশ্বরের সাথে এগেনস্টের বিরুদ্ধে যাচ্ছে না কিন্তু একজন বলে যে চলো আমরা দুজনে মিলে আজকে একটা সিনেমা দেখি এটা একটা হারাম কাজ একটু আগে আমি বললাম না আল্লাহর আনুগত্য বলছি আনুগত্যের সাথে সাথে সব কিছুই আসে মানে এখানে আল্লাহর অপছন্দের একটা কাজ আপনি তার জন্য কেন করবেন সে তো আপনার হয়ে সাক্ষী দিবে না এবং তার জন্য আপনি জাহান নামে হবেন সুতরাং তাদেরকে যেভাবে বোঝাবেন সেটা হচ্ছে যে তাদেরকে বোঝাবেন যে এটা না যায়জ আর এটা জায়জ জায়জটা বেশি বেশি করে করবেন ধর যাদের কথা আপনি বলছেন বাবা মা শ্বশুর শাশুড়ি যাদের কথা তারা কথা শোনে কথা শোনে তো কিছু আসে যায় না আল্লাহ রসুল সাল্লামে কত কথা শোনাই তো তারা এই মদিনার মুনাফিক সে এমন কথা বলছে যে তুমি আমার কাছে আসো না তো তোমার গন্ধ আমার ভালো লাগে রসুল সাল্লামকে বলতেছে তার গন্ধ তার ভালো লাগে ব্যক্তিগতভাবে বলতেছে উনি সেটা সহ্য করছেন কোনো রকম প্রতিশোধ নেন নাই তার পেছনে লাগেন নাই তার এগেনস্টে কাউকেই করেন নাই ইসলামকে নিয়ে যখন বলছে তখন উনি সেটা প্রতিকার করছেন যখন ইসলামকে নিয়ে কেউ ষড়যন্ত্র করছে বা ইসলামকে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত করতে চেয়েছে তখন পার্সোনালি উনাকে বলছে তোমার গন্ধ আমার পছন্দ হয় না উনি এটা এটাকে গায়ে মাখেন নেয় সুতরাং দুইটা কথাই তো শোনাবে আর তো কিছু না কথা শোনাই লসুবিধা কি তাদেরকে বেস্ট যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে তাদেরকে এমনভাবে আপনি সম্মান দেখাবেন যেটা জায়জ সেখানে এক্সট্রা দেখাবেন কথার কথা আপনার মা বাবার কথা বলছেন আপনার বাবার পাটা টিপেন আপনি আপনার বাবার একটু জ্বর আসছে আপনি বসে বসে পাটা টিপেন সারা রাত টিপেন সারা রাত পাটা দাবান বা পাটা ই করেন মাথাটা ই করে দেন পরিচর্যা করেন জায়জ কাজ এক্সেস করলেন আপনার কোনো ভাই বোন তাকায় দেখেন আপনি সারা রাত জায়গায় থাকলেন এটা আপনি ভালো মুসলিম হিসাবে আপনি ভালো একটা কাজ করলেন কারণ এটা কাজটা জায়জ এবং বাবা যদি খুশি হন এইভাবে আমি যেটা বলি আমাকে এখানে অনেকেই জিজ্ঞেস করে আমাদের ভিতরে যারা হঠাৎ চেঞ্জ হয়েছে তারা জিজ্ঞেস করে তো বাবারা খুব রাগ করে মেলাতে যায় না রাগ করে এইটা যায় না রাগ করে চল্লিশে যায় না রাগ করে চার দিনে যায় না রাগ করে তো কি করে করবে আর কি আমি বলি যে যেটা যায় সেটাতে এক্সট্রা করে তাকে তার মনটা জয় করবেন সেই যে যার কথা পার্টিকুলার মনে করে আমি কথাগুলো বলতেছি তার বয়স ধরেন ফর্টি ফাইভ থেকে ফিফটির ভিতরে হবে এখন তার বাবার সে একসাথে ঢাকার আশ্রন্না কমপ্লেক্সে এতে কাফ করে বাবা রাফেদিন করে নামাজ পড়ে জাস্ট তাকে আমি বলছি যে এটা বোঝা হয় যে যা কিছু জায়জ এই ব্যাপারে তুমি আমার যা বলবো আমি সেটা করব কিন্তু যে জায়জ না এটা আমার করতে বলবো আপনারাও এই প্রশ্ন নিতে পারেন যিনি এই কোয়েশ্চেনটা লিখছেন